Hoje vamos contar a história do cantor que morreu muito cedo, estamos falando do cantor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio de Macedo, mais conhecido como Paulo Sérgio nasceu no dia 10 de março de 1944. Primeiro filho do alfaiate Carlos Beate de Macedo e de Ilda Paula de Macedo, Paulo Sérgio, se não tivesse manifestado desde cedo o intento de tornar-se músico profissional, talvez teria se realizado como alfaiate, haja vista que aos 10 anos frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Aos 6 anos de idade, quando em sua cidade natal Alegres, apareceram as caravanas de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio participou, ao fim do espetáculo, de um mini concurso de calouros. Foi escolhido o melhor dentre vários concorrentes, passando a ser requisitado como atração especial em todas as festinhas da pequena Alegre. Ao chegar no Rio de Janeiro, para onde a família se mudara em meados dos anos 50, a trajetória do menino Paulo ganhou uma nova conotação. Estudou no Colégio Pedro II e morava em Brás de Ipina, na Zona Norte Carioca, quando terminou o ginásio. Aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja no bairro de Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de discos e eletrodomésticos, chamada Casas Rei da Voz. Como tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. Os anos 60 sacudiam a juventude e Paulo Sérgio fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Talmaturgo, o mais badalado entre os jovens do Rio. Posteriormente, passaria ainda por muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, do compositor Rossini Pinto, onde muitos outros ídolos que iriam formar o pessoal da Jovem Guarda se apresentaram. Em 1966, no filme Na Onda do Ye Ye Ye, Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha, cantando a canção sentimental demais, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, grande sucesso na voz de Altemar Dutra. Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu, quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelli, do empresário Renato Guetani. Paulo, então, prontificou-se a acompanhar o amigo ao violão, que infelizmente não teve sorte. Porém, durante o teste, Álvaro Menezes, integrante do conjunto Selvagens e que era responsável por descobrir novos talentos da jovem guarda para Caravelli, constatou que Paulo Sérgio também cantava e manifestou interesse em ouvir algumas de suas composições. Já no final da década de 1960, com o fim do movimento Jovem Guarda, foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter pisado no palco do programa Jovem Guarda, chegou a se apresentar com Roberto Carlos Nós Galãs, pois Roberto, que na época não era contratado por nenhuma emissora, também era convidado de Silvio Santos. Do sucesso inicial advieram propostas para que Paulo Sérgio ingressasse de uma grande gravadora. Em 1972, este assinaria um virtuoso contrato com a Copacabana, o qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Por conta disso, mudasse definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua. Pelo selo Beverly, Paulo Sérgio lançaria, ao todo, oito álbuns. Em 1972, Paulo se casa em segredo com Raquel Teles Eugênio, filha de ricos fazendeiros da pequena cidade de Castilho, interior de São Paulo. Naquele mesmo ano assina um contrato milionário com a gravadora Copacabana e muda-se definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua e que alcançou uma enorme popularidade, assim como no Rio de Janeiro. Em 1974, Nasce seu filho Rodrigo em 1975 Paulo Sérgio estoura com o sucesso, Quero Ver Você Feliz, Paulo Sérgio e Carlos Roberto, composta especialmente por conta do nascimento da criança. Seguem-se mais sucessos como Amor Tem Que Ser Amor, Manuel Nenzinho e Cassiano Costa, que rendeu até uma participação no extinto programa Globo de Ouro da Rede Globo em 1976. 
em 1977, Paulo Stoura com o LP volume 11, uma espécie de disco acústico gravado em estúdio e que seria um dos LPs mais vendidos de sua carreira. É também a partir deste ano que a parceria nas composições entre Paulo Sérgio e Carlos Roberto, aumentam. Sucessos como, Eu Te Amo Eu Te Venero, Você Pode Me Perder, Minha Decisão, Como Me Arrependo, todas compostas por Paulo Sérgio e Carlos Roberto, Bodas de Prata, Roberto Martins e Mário Rossi, ecoam nas rádios de todo o Brasil. Vale destacar que todas as 12 faixas deste LP, fizeram sucesso. No ano de 1978, após muitas desavenças, Paulo desquita-se de sua esposa. Compre uma chácara na cidade do interior paulista de Itapecerica da Serra e decide isolar-se da vida artística. No início de 1979, Paulo ainda lança o LP volume 12 com os sucessos, para ela, Eu te amava eu te queria, O Trapo, Nós Braços Teus, Se o Mundo Acabar, todas compostas pela dupla. Logo após esse lançamento, permanece quase um ano e meio sem fazer shows, gravar discos ou qualquer tipo de aparição pública. Até que em janeiro de 1980, Paulo Sérgio resolve retomar sua carreira, fazendo uma série de shows Brasil afora, principalmente pelo Nordeste. Em maio de 1980, Paulo grava aquele que seria seu último LP em vida, intitulado Volume 13. Sucessos começam de imediato a despontar como, O que mais você quer de mim, Merecler e Manuel Pinto, e Coroação, de Nui Rossi. No dia 27 de julho de 1980, Paulo tem uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo no programa Hora do Bolinho e do apresentador Edson Cury. Paulo canta em playback dois números de seu mais recente disco e se retira dos palcos timidamente. Lá fora, na saída do Teatro Bandeirantes acontece um incidente que fora o pedestal para culminar em sua morte. Uma mulher se dizendo fã do cantor, começa a xingar Paulo Sérgio e hostilizá-lo. Paulo procura ignorar o fato, afinal ele ainda teria mais duas apresentações em circos diferentes para fazer. Ao arrancar com seu camaro de cor gelo, a mulher ainda disposta a atormentá-lo joga uma pedra que quebra o para-brisas do seu carro. Já muito nervoso, Paulo sai do carro para avaliar o prejuízo, até ser convencido por seus acompanhantes a esquecer o ocorrido e partir para os shows. É quando Paulo começa a se queixar de dores de cabeça, mas prefere não ir ao médico. Pede a seu secretário que providência analgésicos, toma dois de uma só vez e parte para a primeira apresentação que a faz completa. Na segunda apresentação, Paulo ao cantar a quinta música, pede desculpas ao público, diz estar se sentindo mal, com fortes dores de cabeça e que por isso irá se retirar do palco, mas que pretende terminar aquela apresentação numa próxima oportunidade. Aquela promessa jamais seria cumprida. No camarim. Sérgio cai desmaiado devido a um derrame cerebral e é levado às pressas até o já extinto Hospital Piratininga, na estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. Devido às condições do estabelecimento, Macedo é encaminhado para o Hospital São Paulo, na região do Ibirabeira. Lá, entra em coma profundo e os médicos dizem que somente um milagre poderia salvar sua vida. Na tarde de terça-feira, 29 de julho de 1980, as condições clínicas de Paulo Sérgio se agravam ainda mais e às 20h30, os médicos constatam morte cerebral. O cantor só tinha 36 anos, estava no auge do sucesso. Gravou 3 LPS e vendeu mais de 10 milhões de discos. Seu corpo foi levado para o cemitério de Vila Mariana em São Paulo e foi velado durante a madrugada e manhã de quarta-feira. No velório em São Paulo, artistas como Valdirene. Marcos Roberto, Celso Ricardi, Cláudio Fontana, Gerra Adriani, Benito de Paula, Christian, Djalma Pires, Edi Vega, Edwin Cone e os apresentadores, Edson Bolinha Cury, morto em 1998, e Carlos Aguiar, morto em 1995, foram se despedir do amigo pela última vez. No fim da manhã de quarta-feira, 30 de julho de 1980, seu corpo foi levado para o cemitério do Caju no Rio de Janeiro a pedido de seus pais, que residiam naquela cidade e achavam melhor que Paulo Sérgio fosse ali sepultado. Às 16h30, foi enterrado ao som de última canção, cantada pelas mais de 150 mil pessoas que acompanharam emocionadas a cerimônia. Estiveram presentes em seu velório no Rio de Janeiro, 
Agnaldo Timóteo morto em 2021, Antônio Marcos, morto em 1992, Zé Rodrigues, morto em 2009, José Roberto e Renato Aragão, este último muito amigo e fã declarado de Paulo Sérgio. Roberto Carlos Não pôde comparecer, mas enviou uma enorme coroa de flores com os seguintes dizeres, meu coração está em luta pois morreu meu grande ídolo. No final da década de 80, Paulo Sérgio foi homenageado através do histórico LP, Paulo Sérgio e Amigos, um lançamento especial da gravadora Copacabana em parceria com o SBT. No disco póstumo, foram feitas junções das vozes de Paulo Sérgio com os maiores expoentes da MPB na época, como, Antônio Marcos, Vanderlei Cardoso, Gerra Adriani, Perla, Chitãozinho e Chororó, Ângelo Máximo, Jair Rodrigues, entre outros a emocionante participação do próprio filho de Paulo Sérgio então com 12 anos, cantando a música, Quero Ver Você Feliz, Meu Filho. Foram feitas modificações na letra original pelo compositor Carlos Roberto para que pai e filho pudesse cantar juntos. O disco foi um projeto audacioso e inédito no mundo inteiro, vendendo mais de 2 milhões de cópias e ganhou vários discos de ouro e de platina. Na época, o LP foi feito exclusivamente para ajudar Rodrigo que passava por problemas financeiros e todos os artistas participantes cederam seus direitos à criança. Paulo Sérgio foi um excelente cantor e compositor e muito mais teria a oferecer como artista se não fosse sua morte prematura. Paulo Sérgio deixou uma vasta obra musical e esta merece para sempre ser lembrada. Tchau até o próximo encontro.